Okay, Oliver Minzlaff, äh, herzlich willkommen. Äh, danke für die Zeit und natürlich zuerst die Frage, es geht wieder los. Äh, die Leistungstests sind durch, jetzt der äh, Trainingsauftakt. Wie groß ist die Vorfreude? Na, die ist natürlich groß. Ne? Wir ähm, haben zwar eine tolle Saison, äh, die hinter uns liegt, aber nach der Saison ist vor der Saison. Wir gehen mit einem komplett neuen Team in die Saison, mit einem neuen Cheftrainer und äh, freuen uns, dass die Vorbereitung bisher so gut gelaufen ist, äh, dass unsere Spieler, die bei der Europameisterschaft gespielt haben, ähm, richtig gute Performance abgeliefert haben, sich keiner bisher schwer verletzt hat. Und äh, daher ist die Vorfreude groß. Und äh, jetzt in die Vorbereitung zu steigen und dann halt auch ready zu werden für die sechste Bundesliga-Saison unserer Vereinsgeschichte. Du hast es schon gesagt, vieles ist neu, unter anderem der Cheftrainer. Was ist Jesse Marsch für ein Typ? Du kennst ihn ja schon länger. Er ist ein super Typ, jemand, der natürlich Hard Worker, wie der Amerikaner sagt, ist, also der morgens der Erste ist, abends der Letzte ist, der eine klare Spielphilosophie mitbringt, aber halt auch jemand, der die Menschen zusammenbringt, der den Team Spirit in den Vordergrund stellt, der die Leute abholt und natürlich auch das Thema Mentalität und Einstellung und Commitment auch nochmal vorantreiben wird und das wird uns besser machen. Ähm, auch das Team um ihn herum äh, ist neu mit äh, Marco Kurt und mit Achim bayer äh, Wie sollen die sich ergänzen? Wie passt das insgesamt zusammen? Ja, das wird am Ende natürlich Jesse als, äh, als Cheftrainer dann auch definieren. Aber wir haben natürlich zusammen mit Jesse zwei Co-Trainer gesucht, die zu uns passen, die aber natürlich auch zum Cheftrainer passen. Ähm, mit Achim haben wir jemanden, der unseren Verein natürlich in- und auswendig kennt, äh, der jetzt auch Erfahrung als Cheftrainer gesammelt hat äh, in Köln und in Mainz, der jetzt hier zurückkommt und auch diese Rolle annimmt, auch, äh, auch mit viel Freude annimmt. Ähm, mit Marco haben wir jemanden, der natürlich auch jetzt schon die RB-DNA auf der Stirn hat, ähm, der der hier Abläufe kennt, der hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt, der für eine ähnliche Spielphilosophie steht. Also das fühlte sich für uns jetzt an, dass das wirklich gut passt. Und ähm, Jesse hat sich natürlich mit beiden intensiv ausgetauscht und dann gesagt, das sind meine zwei Co-Trainer. Und äh, wie die Aufteilung dann erfolgt, äh, das werden wir dann sehen, wenn die Saison losgeht. Was die Fans natürlich sehr interessiert, äh, das sind die Transfers. Da ist äh, am Freitag die Meldung dann gekommen mit André Silva, kommt wieder ein, äh, ja, ein echter Torjäger, äh, ein klassischer Neuner sozusagen. Wie groß ist der Stolz, den jetzt verpflichtet zu haben? Ja, Stolz, also natürlich freuen wir uns. Äh, ne? Das war ein Spieler, den wir dann natürlich auch äh, letztes Jahr ähm, sehr oft beobachten konnten und mussten, äh, wie er dann 28 Tore für Eintracht Frankfurt geschossen hat. Und äh, als wir dann mit Jesse zusammensaßen, der natürlich vom ersten Tag äh, seiner Verpflichtung äh, in alle Prozesse logischerweise tief eingebunden ist und war, haben wir natürlich auch darüber diskutiert, ob das, äh, wenn es denn für uns finanziell darstellbar, eine Option ist. Und äh, ja, eine Ausstiegsklausel gab es, die es uns dann halt auch ermöglicht hat, in unserem finanziellen Rahmen zu bleiben und, und ihn zu verpflichten. Und daher freuen wir uns auf ihn, hoffen, dass er jetzt nach der EM noch ein bisschen Kraft tankt und sich erholt und dann hier mit viel Vorfreude nach Leipzig kommt. Dann lass uns etwas auf die neue Saison blicken. Wie sieht es in Sachen Zielen aus? Gerade auf der Pressekonferenz war der Angriff auf die Bayern schon mal kurz Thema. Was kannst du da den Fans mit auf den Weg geben? Wo soll es hingehen? Ja, wir beschäftigen uns mit uns und schauen jetzt nicht zwingend nach links und rechts, was jetzt Bayern oder Dortmund oder auch andere top clubs machen, sondern wir konzentrieren uns auf uns und wir wollen natürlich auch wieder den nächsten Schritt gehen. Wir haben immer gesagt, der Weg nach oben führt nicht durch den Aufzug, sondern du musst jeden Schritt selber gehen. Das Tempo bestimmen wir selber. Das sind natürlich Aussagen, die ja, Fans auch jedes Jahr hören, aber es sind halt jedes Jahr auch die gleichen Aussagen, weil wir uns halt selber weiterentwickeln müssen. Und das haben wir in den letzten fünf Bundesliga-Jahren sehr, sehr gut gemacht und das wollen wir natürlich auch im sechsten Jahr machen und äh, wir haben mit Jesse einen neuen Trainer, der, wie gesagt, mit viel Energie jetzt hier das Team mitnehmen wird und natürlich auch Dinge rauskitzelt, die, die wir vielleicht bisher so noch nicht rausgekitzelt haben und die dann halt wieder ein, zwei, drei, vier Prozent ausmachen, um uns dann halt auch wieder auf das nächste Level zu heben. Okay. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. DFB-Pokal ist die erste Runde, das erste Pflichtspiel. Da wird das Ziel sein, die nächste Runde, oder? So einfach kann man sagen. Ja, klar, hätte es sicherlich ein einfaches Los geben können, aber ähm, das ist, es wird gelost und äh, wenn du dann, wie wir in den letzten drei Jahren zweimal ins DFB-Pokalfinale einziehen willst, äh, dann musst du halt auch in der ersten Runde Sandhausen schlagen und äh, 
ja, daher fahren wir nach Sandhausen, ist eine gute Mannschaft, aber wir sind auch eine sehr gute Mannschaft und äh, werden uns darauf konzentrieren, äh, dass wir da keine Laufkundschaft haben, sondern dass wir natürlich mit dem nötigen Ehrgeiz und auch mit äh, der nötigen Ernsthaftigkeit äh, diese Aufgabe angehen und äh, wie gesagt, wir waren zweimal in Berlin in den letzten drei Jahren und das erste Mal war es natürlich auch, wenn wir beide Spiele verloren haben, aber nochmal ein ganz anderes Erlebnis, weil die ganze Stadt pulsiert hat, weil das Stadion gebebt hat, weil unsere Fans dabei waren und das wollen wir jetzt nochmal wiederholen und dann äh, hoffentlich mit einem anderen Ausgang als äh, in den letzten beiden Finalteilnahmen. Vielen Dank. Gerne.